హాయ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఏంటి ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటో చూసాం ఈ వీడియోలో డాట్ నెట్ లాంగ్వేజ్ కంపెలేషన్ చూద్దాం డాట్ నెట్ లాంగ్వేజ్ కంపెలేషన్ రెండు సార్లు అవుతుంది ఫస్ట్ టైం లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ యూజ్ చేసుకొని ఈ సోర్స్ కోడ్ అనేది ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది సెకండ్ టైం ఈ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ అనేది సిఎల్ఆర్ యూజ్ చేసుకొని నేటివ్ కోడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది డీటెయిల్గా చూద్దాం లాంగ్వేజ్ సోర్స్ కోడ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ వీడియోలో నేను చెప్పాను డాట్ నెట్ అనేది సిక్స్టీ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని సపోర్ట్ చేస్తుందని ఆ సిక్స్టీ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఈ లాంగ్వేజ్ సోర్స్ ఏదైనా కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సి షార్ప్ వాడుతున్నా సి షార్ప్స్ లాంగ్వేజ్ కోడ్ కావచ్చు రెస్పెక్టివ్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఇక్కడ మీరు కనుక సి షార్ప్ సోర్స్ కోడ్ వాడాలనుకోండి అది సి షార్ప్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ అవుతుంది వీబీ సోర్స్ కోడ్ వాడాలనుకోండి వీబీ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ అవుతుంది జే షార్ప్ అయితే జే షార్ప్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ అందుకని రెస్పెక్టివ్ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ అన్నాను సో మీరు ఏదైతే లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ లాంగ్వేజ్ కంపైలర్ ఆ లాంగ్వేజ్ యొక్క సింటాక్టికల్ ఎరర్స్ కానీ జనరల్ ఎరర్స్ కానీ చెక్ చేసి ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఈ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ అనేది సేమ్ బైట్ కోడ్ లాగా ఇంతకుముందు మనం జా ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం జావా బైట్ కోడ్ చూసాం కదా అలా అనమాట ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ ప్రీవియస్గా జావా బైట్ కోడ్ అనేది ఎలా ఉంది జేవీఎంకి మాత్రమే అర్థమయ్యే విధంగా ఉంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఈ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ అనేది సిఎల్ఆర్కి మాత్రమే అర్థమయ్యే విధంగా ఉంటుంది అంటే ఎంఎస్ఏ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ అనేది ఒక ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ లాగా ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ సిఎల్ఆర్కి వెళ్ళి ఈ సిఎల్ఆర్ అనేది ఈ ఎంఎస్ఐఎల్ కోడ్ని నేటివ్ కోడ్గా జనరేట్ చేస్తుంది ఓకేనా అయితే ఇంతకుముందు జేవీఎం అనేది ప్రతి లాంగ్వేజ్ ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అవైలబుల్గా ఉంది కానీ ఈ సిఎల్ఆర్ మాత్రం విండోస్కి మాత్రమే అవైలబుల్లీ ఉంది ఎందుకంటే సిఎల్ఆర్ అనేది డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో ఒక కాంపోనెంట్ ఓకేనా అయితే ఈ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఓన్లీ విండోస్కి మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉండేలా చేశారు సో సిఎల్ఆర్ అనేది ఓన్లీ విండోస్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఇక్కడ మరి డాట్ నెట్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంటా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంటా ప్రస్తుతానికైతే విండోస్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది కాబట్టి డాట్ నెట్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అయితే ఇంకొక కంపెనీ ఉంది నావెల్ కంపెనీ అని ఆ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంకొక ఫ్రేమ్వర్క్ తయారు చేశారు మోనో ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఇంకొక ఫ్రేమ్వర్క్ తయారు చేశారు ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటంటే అందులో కూడా సిఎల్ఆర్ ఉంటుంది కాకపోతే ఆ కంపెనీ వాళ్ళు మోనో ఫ్రేమ్వర్క్ని ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అవైలబుల్గా ఉండేలాగా తయారు చేశారు అనమాట అంటే మోనో ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ లైనెక్స్ మోనో ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ యూనిక్స్ మోనో ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ సోలరీస్ అలా ప్రతి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి అవైలబుల్గా ఉండేలాగా తయారు చేశారు సో మోనో ఫ్రేమ్వర్క్ యూజ్ చేసి ఎంఎస్ఎల్ కోడ్ని వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు కదా కాబట్టి ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్లాట్ఫామ్ డాట్ నెట్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంటా ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంటా అని అడిగితే డాట్ నెట్ అనేది ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ యూజింగ్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ యూజింగ్ మోనో ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పాలి ఓకేనా ఈ డాట్ నెట్ అనేది రెండుసార్లు కంపైల్ అవుతుందని చెప్పినాం అయితే ఫస్ట్ టైమ్ ఎప్పుడైనా ఫాస్టర్ రేట్గా ఉంటుంది అంటే ఎందుకంటే జస్ట్ ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ సింటాక్టికల్ ఎరర్స్ జనరల్ ఎరర్స్ చెక్ చేసి ఎంఎస్ఎల్ కోడ్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కానీ సెకండ్ కంపైలేషన్లో ఏమవుతుంది ఈ ఎంఎస్ఎల్ కోడ్ సిఎల్ఆర్ రీడ్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని నేటివ్ కోడ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ కంపైలేషన్ ఎప్పుడు కానీ సెకండ్ కంపైలేషన్ కంటే ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో సిఎల్ఆర్ డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాంపోనెంట్ అని చెప్పాం సో డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏంటి డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి సిఎల్ఆర్లో కూడా ఇన్నర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి సిఎల్ఎస్ సిటిఎస్ జిట్ కంపైలర్స్ గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఇలా ఇన్నర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి సో డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే ఏంటి ఈ సిఎల్ఆర్ ఏంటి ఈ సిఎల్ఆర్ ఇన్నర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటో డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్